de nouveau, même attaque. Belle passe. Bien fait, bien fait pour Gito Coq, qui peut aller claquer le dunk. Avec Young, on revient vers le Sheet. Vous savez quand Allez. ça va pas, quand il y a un petit moment de doute, bah, il suit jump stop. Et il se crée ses propres espaces. Ah, il est superbe. Et le neuvième point déjà pour Tito Coq. 25-26, la paire de balles. Delovanis, qu'est-ce l'autre Avec Timon Lambrecht qui s'élance. Les deux points plus le bonus. Charleroi passe devant. Le sourire de Tim Lambrecht. Encore une fois, une perte de balles. Côté Lovaniste, et puis la contre-attaque, c'était limite-limite. Hein. Euh, Tim Lambrex qui a dû euh, s'étendre pour aller chercher ce ballon derrière lui. Qui est pas mal bourlingué hein, aux états unis dans la ligne mineure, au niveau universitaire. Un coach à succès, outre-Atlantique. Bonne défense et bon mouvement, finalement. Il ce qu'il a fait à la fin du match, tu verras. Ouais, là, c'est du... Gito Cox c'est bien joué, c'est un peu naïf aussi, et défensivement de la part de Kevin Stillman. Coq qui, qui doit se démener face à, à McLean. J'ai l'impression qu'à un moment donné, physiquement, Coq va un peu euh, devoir encaisser tout cela. Les joueurs qui ont des fautes, donc c'est exactement le plan. Euh, voilà. Et ça fonctionne de nouveau, Alex Liber. Ouais, et là, on voit Hit qui est légèrement fatigué. Qui coupe. Qui va sec. Non, ça ne veut toujours pas rentrer. On a l'impression que le vent joue comme Charleroi dans le premier quart. Regarde. En forçant les shots à distance, alors que la, la réponse semble plus simple du côté Carolo. Il, il ne lit pas une seule statistique, il dit Castel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit bon, il faut que je dise un message et il faut être sûr qu'il comprenne bien le message. Donc il invente une statistique pour dire bah, ils ont, on a fait 0 sur 10. Et en, re, en permettant au Levanis de repasser sous la barre des 10 points. Ouf, Alex Libert <rire> Si on clouvant, on perd un peu les pédales, hein. on n'arrive plus à jouer juste. On a vu les, les pourcentages à distance ici sur le carton qui avait été demandé à Eddie Castells, catastrophique de part et d'autre, même si côté Carolo, on n'abuse plus. Et Monseno s'est imposé finalement. Et en introduction de cette rencontre, on avait pointé l'importance de l'apport du capitaine Alex Liber qui était un peu passé à côté alors qu'ici Kevin Allen se balade dans la raquette Carolo. Et 68-61. Qu'est-ce que Pour tenter d'inverser la tendance. Ils n'ont pas baissé les bras, même quand ils étaient euh, un petit peu en difficulté. Et il semble ne pas vouloir les baisser. Toujours pas d'ailleurs, 73-66. On est essoufflé, on est émoussé, on est fatigué du côté de, de Louvain, la poignée de main. Entre Sam Rotsart et Eddie Castells et donc la victoire des Carolos.